ഇമാം ഗസാലി റുദി അള്ളാഹു അല്ല വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഓ സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യ നീയും വലിയ കിബറനാകണ്ട നീ പണ്ഡിതനെക്കാൾ നിന്റെ മനസ്സ് തോന്നളും എനിക്ക് ഒരു വിവരവും ഇല്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് വിവരമെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് വിവരവും ഇല്ലല്ലോ പണ്ഡിതന്റെ മുമ്പിൽ നീ വിനയം കാണിക്കളും പണ്ഡിതൻ സാധാരണക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ വിനയം കാണിക്കളും ഓ പ്രായം ചെന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരെ മുമ്പിൽ വിനയം കാണിക്കളും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണുമ്പോ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണുമ്പോ പ്രച്ചറബേ ഇദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു കൊല്ലത്തെ തെറ്റിനല്ലേ കണക്ക് പറയേണ്ടതുള്ളൂ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് ഇപ്പൊ പൂർത്തിയായിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഇദ്ദേഹം ഇന്ന് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലത്തെ തെറ്റിന്റെ കണക്കല്ലേ പറയേണ്ടതുള്ളൂ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഞാനിപ്പോ മരിച്ചാൽ ചുരുങ്ങിയത് അറുപത് കൊല്ലത്തെ വയസ്സിന്റെ കണക്ക് പഠിച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ പറയേണ്ടതുണ്ടല്ലോ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ പ്രായമുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വിനയം കാണിക്കളും താഴ്മ കാണിക്കളും നീ പ്രായമുള്ളവരെ കാണുമ്പോ ചിന്തിക്കണം പഠിച്ചറമ്പേ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ടല്ലോ ഈ വാർദ്ധക്യം ചെയ്ത കിഴവന് അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ഇബാദത്തും കൊണ്ടല്ലേ അയാൾ മരിച്ചിട്ട് വരുമ്പോ അറുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ഇബാദത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ആഹ്റത്തിലേക്ക് സമ്പാദ്യമുണ്ടല്ലോ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഞാൻ ഇന്നങ്ങ് മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആകെ ഒരു കൊല്ലത്തെ ഇബാദത്തല്ലേ നിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാനുള്ളു റബ്ബേ ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രായമുള്ളവന്റെ മുമ്പിൽ വിനയം കാണിക്കളും ഓ മനുഷ്യ നീ ഒരു തെമ്മാടിയ മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോ ഈ തെമ്മാടിയെ അള്ളാഹു തേല പിന്നെ നന്നാക്കിയെങ്കിലോ എന്നെ അള്ളാഹു ചീത്തയാക്കിയെങ്കിലോ ഒരു മനുഷ്യനും അവന്റെ അവസാനത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ മനുഷ്യ നീ ഒരു അമുസ്ലിമിനെ കാണുമ്പോ നീ ചിന്തിക്കളോ എത്ര അമുസ്ലിമീങ്ങൾ അവസാനം ഈ മാങ്കിട്ടി ഹിതായത്തായി നന്നായവരുണ്ട് തന്നെ ആദ്യം പിഴച്ചാളായിരുന്നില്ലേ പിന്നെ ഇമാനിന്റെ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടി അവുലിയാക്കളിൽ പ്രമുഖനായി തീർന്നില്ലേ എത്ര എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് നേരത്തെ മോശമായിരുന്നു പിന്നെ നന്നായവര് പിന്നെ ഇമാൻ കിട്ടിയവർ എത്രയുണ്ട് ഇതുപോലെ തിരിച്ചു പോനെ നീ ചിന്തിക്കളും എത്ര നല്ല നല്ല ആളുകൾ പിന്നെ ചീത്തയായി പോയവരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ലൗഹിൽ മെഹ്റൂദ് നോക്കി വിവരം പറയുന്ന പണ്ഡിതനും വലിയ ഭക്തനുമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതൻ മൂസാനബിയെ ബഹുമാനിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവസാനം പണത്തിന് വില കൽപ്പിച്ച് മൂസാനബിയെ ബഹുമാനിക്കാതിരുന്നപ്പോ ബലമുന് ബാഹുറ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതനെ സംബന്ധിച്ച് എത്രയോ വലിയ വിജ്ഞാനവും കറാപത്തും കിട്ടിയിരുന്ന വലിയ പണ്ഡിതനായ ബല്ലമുറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് എത്ര നല്ലവനും പിന്നെ ചീത്തയായി കൂടാ എന്നില്ല എത്ര ചീത്തയായവനും പിന്നെ നന്നായി കൂടാ എന്നില്ല രണ്ട് കാലും സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങെടുത്തു വെച്ചതിന് ശേഷമല്ലാതെ സന്തോഷിക്കാൻ വകുപ്പില്ല ധൈര്യപ്പെടാൻ വകുപ്പില്ല ഈമാനിന്റെ സ്വത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സൂക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ ഈമാൻ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനേ ഓ സഹോദരന്മാരെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളെ പ്രസംഗം കേട്ട് ഞാൻ തമ്മാടിത്ത നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നൂറുകണക്കിന് കേസറ്റുകൾ ആർക്കും കിട്ടും മൗലിമാര് കേസറ്റ് വാങ്ങി അത് വാങ്ങിയിട്ടത് കേട്ട് പഠിക്കല്ല മൗലിമാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കേസറ്റ് വാങ്ങി സി ഡി കേസറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് മൗലിമാരും അല്ല കോഴിക്കോട്ട് ഷെയ്ഖിന്റെ വള്ളിന്റെ അടുത്ത് വർക്കത്തുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് മൗലിമാര് വന്നിട്ട് സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാണ് ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഇതാ പേരോട് ഇതാ ഓടി പോകുന്നു പേരോട് ഇതാ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി മുട്ടുന്നു അങ്ങനെ മുട്ടുന്ന മൗലിമാരുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനും കൊണ്ട് നടക്കണ്ട കോഴിക്കോട്ട് ജീവനുള്ള മൗലിമാരുണ്ടെങ്കിൽ നേരിൽ പറയാൻ തയ്യാറാകണം ആ സ്ക്രീനും കൊണ്ട് നടക്കണ്ട 
നേരിൽ പറയണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സംവാദം ഞാൻ പറയുന്നു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പിഴച്ചതാണെന്ന് ഖുർആാന് കൊണ്ടും ഹരീസ് കൊണ്ടും ഇൻഷാല്ല ഞാൻ തെളിയിക്കും സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മൗലവി അത് ഇബിലീസ് ആയാലും തിരക്കേടില്ല എപ്പോഴാണോ ഒഴിവുള്ളത് വിവരം അറിയിച്ചോളണം ഈ കുറ്റിച്ചറ പല സംവാദനങ്ങളും നടന്ന സ്ഥലമാണ് നിന്റെ വിഷയം അമ്മഞ്ഞമ്മഞ്ഞം പറയണ്ട മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പിഴച്ചതാണെന്ന് ഖുർആാന് കൊണ്ടും ഹരീസ് കൊണ്ടും ഞാൻ തെളിയിക്കും സുന്നത്ത് ജമാത്ത് പിഴച്ചതാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൗലവിയുണ്ടോ അവരെ ജീവനോടെ ആ കണ്ണിന്റെ സ്ക്രീനും കൊണ്ട് നടക്കണ്ട കേട്ടോ നമ്മളെ പ്രസംഗത്തിന്റെ അത്ര അങ്ങേ തലയും അങ്ങോട്ട് കത്തുകളിയാ ഇങ്ങേ തലയും കത്തുകളിയാ എന്നിട്ടോ ഞാൻ ചിലപ്പോ മുജാഹിദ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ചില കാര്യം ഉദ്ധരിക്കൂ അതിന്റെ മറുപടി ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇവർ കേൾപ്പിക്കൂല അവ മുജാഹിദ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും കേൾപ്പിക്കൂല എന്റെ പേരോട് എനിക്ക് സംവദിക്കുന്നു എന്ന് അറിയൂ അത് നിങ്ങളെ വാചക ഉദ്ധരിച്ചതാ അവർ സാധാരണ പതിവാണത് അതുകൊണ്ട് മാന്യ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോട് പറയട്ടേ നിങ്ങളെ ഈ മാൻ വിറ്റ് കളയരുത് ഈ മാൻ നശിപ്പിച്ച് കളയരുത് വളരെ നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം ഈ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന സമ്പത്തല്ല അത് വലിയ ഒരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് ിയങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ സത്യം പറയുന്നവരുടെ കൂടെയാകണം സത്യം പറയുന്നവരുടെ കൂടെയാകണം കള്ളം പറയുന്നവരുടെ കൂടെയാകരുത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയട്ടെ സ്ക്രീന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിൽ ഇടക്കൊരു കാര്യം പറയാം എല്ലാം ഈ ഒരൊറ്റ ദിവസം പ്രസംഗത്തിൽ പറയാൻ കഴിയൂലല്ലോ അവിടെ കഴിയുന്ന കേസറ്റുകളൊക്കെ വാങ്ങി കേട്ടോളി സി ഡി കേസറ്റ് ഓഡിയോ കേസറ്റ് ഒക്കെ ധാരാളം കിട്ടും ഏകദേശം എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഉണ്ട് കേസറ്റ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് നാദാപുരത്തൊരു പ്രസംഗം നടത്തി മൗലവി കേസും കുർഹാനും അതെന്താണ് അത് ഒരു മൗലവിനെ കാണുന്നില്ല എന്താണ് മൗലവി ആ മൗലവി പറഞ്ഞു മൂപ്പര തുടക്കം എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ഉണ്ട് നമ്മളെ ഇമാമിക്ക് ഒരു പരിപാടി എന്താണ് നിസ്കാര ശേഷം നിക്രുന്തായി നടക്കുമ്പോ സുബാൻ അള്ളാഹ് എന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉറക്കെ പറയും മുപ്പത്തി മുതൽ ഒന്ന് ഉറക്കെ ബാക്കി മേലെ അപ്പൊ മൗലവി ചേതനൂര് ഇമാമത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുബാനുള്ള ഒന്നുറക്കെ പറയുന്ന പരിപാടി നിർത്തിക്കളി അപ്പൊ ചേകനൂരിനോട് ആരോ ചോദിച്ചു എന്താ മൗലവി ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ പണ്ട് പണ്ടേ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുബാനതിൽ ഒന്നോർക്ക പറയാ എന്താ പറയാ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ പറയണമെന്ന് ഫതുൽവില്ല അങ്ങനെ പറയണമെന്ന് തൊഫേരില്ല പിതാവിലില്ല ഞമ്മളെ സാധു ചില മൊയിലാമാര് ഫത്തുൽ മൈൻ മറിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവുണ്ടോ ഇല്ലേ അത് ഫത്തുൽ മൈൻ ഫത്തുൽ മൈൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പറയില്ല ഫത്തുൽ മൈൻ്റെ പണി മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഖുർആാനും ഹരീസും പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം അത് ഫത്തുഹുൽ മീൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സലാത്തില്ല എന്ത് ഗുണവും കിട്ടും അത് ആമുഖത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഫത്തുഹുൽ മീനുണ്ട് ആഹാരവും കിട്ടും ദിന്യാവും കിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫത്തുഹുൽ മീൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഖുർആാനിൽ തന്നെ ഇല്ലേ നല്ല കാര്യത്തിന് സഹായിക്കണം ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുബാനുള്ളതിൽ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് അത് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ബാലിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുട്ടുന്ന എന്താ ഓരോ ചങ്ങായിക്ക് ഉറക്കൂക്കും അവർ ഉറക്കുക്കാതിരിക്കാൻ ആ മുട്ടുന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരാൾ ബാല് പറയുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് മുട്ടണോന്ന് കുറാനുണ്ടോ അത് മുട്ടണോന്ന് കുറാനല്ലോ വേണ്ട ഉറങ്ങിപ്പോലെ വിളിക്കണ വിളിച്ചാല് അത് നല്ല കാര്യത്തിന് സഹായിക്കല അത് കുറാനില്ലേ നല്ല കാര്യത്തിന് സഹായിക്കണം കുറാനില്ലേ അപ്പൊ ഈ മുട്ടലായിപ്പെട്ട ഈ മുട്ടൽ അതിൽപ്പെട്ട അപ്പൊ അതിന് തെളിവ് കുറാന മുട്ടുന്നതിന് തെളിവ് കുറാന ഒരു പ്രാവശ്യം സുബാഹാന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ എന്തിനാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ ഉറക്കൂക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോ സുബാനുള്ള സുബാനുള്ള എന്റെ സമയമായി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുബാനുള്ള സാധാരണക്കാരൻ എല്ലാം കാരണമായി മൊയിലാർ ഒരു സുബാനുള്ള ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതിന് തെളിവ് കുറാനുണ്ട് എന്ത് നല്ല കാര്യത്തിന്
അങ്ങനെ മൂപ്പര് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഓരോന്നോരോ തെളിവ് നോക്കാൻ തുടങ്ങി തെളിവിങ്ങനെ അയാൾ നോക്കാൻ തുടങ്ങി അയാളെ കാണാണ്ടായതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴും പലരും തെളിവ് നോക്കന്നെയാണ് തെളിവിപ്പവും കിട്ടിയില്ല തെളിവ് നോക്കന്നെയാണ് അങ്ങനെ തെളിവ് നോക്കാം ശേഖനൂര് തെളിവ് നോക്കാൻ തെളിവ് നോക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്തായി ഒരു ദിവസം മുജാഹിദിന്റെ പള്ളിയിൽ ഇയാളെ ആദ്യം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയായി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ കോളേജ് ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കും പിന്നെ മുജാഹിദായി മുജാഹിദിന്റെ ഇടവണ്ണ ജോലി എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ മുജാഹിദ് ഒന്നും വിട്ട് ഒരു ദിവസം ഹുത്തുബ ഓതി മിമ്പർ വന്നു മൗലവി എത്ര ഹുത്തുബ ഒറ്റ ഹുത്തുബ ജുമാന്റെ ഹുത്തുബ ഒറ്റൊന്ന് മലയാളത്തിൽ ഒറ്റ പ്രസംഗം അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് മിമ്പർ മുന്നിങ്ങാർ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള മൗലവിമാര് ഏ ഇറങ്ങല്ല മൗലവി ഒരു ഹുത്തുബയും കൂടി വേണോ അപ്പൊ ഇയാൾ ചോദിച്ചു അതെന്തിനാ ചോദിച്ചു അത് മുഹമ്മദ് നബി രണ്ട് കുത്തുബിയാണ് വെള്ളിയാ ചോദ്യത് തന്നെ മുഹമ്മദ് നബി അറബിയിലല്ലേ ഓദ്യ നമ്മൾ മലയാളാക്കിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യണ്ട ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതല്ലേ അങ്ങനല്ലേ നമ്മൾ അറബിയിലുള്ള കുത്തുമ്പ മലയാളാക്കിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ ഇവർ പറഞ്ഞു അത് മുഹമ്മദ് നബി അറബിയില് ശ്രോതാക്കൾ അറബിക്കളായത് കൊണ്ട് ഓദ്യതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇയാൾക്കുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന മുജാഹിദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവർ ശ്രോതാക്കളായിട്ട് മക്കയിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഇമാം ഇപ്പൊ ഏത് ഭാഷയിലാ ഓതുക കാരണം മലയാളി ഉണ്ട് തെലുങ്കാരനുണ്ട് തമിഴനുണ്ട് കന്നടക്കാരനുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാരനുണ്ട് ചൈനീസും ഉണ്ട് പഞ്ചാബി ഉണ്ട് കാശ്മീരി ഉണ്ട് ഗുജറാത്തി ഉണ്ട് എന്തെല്ലാം ഭാഷക്കാരാ ഉള്ളത് അപ്പൊ മക്കയിലെ ഇമാം ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ശ്രോതാക്കളെ ഭാഷ ഓത് തന്നെ എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞൊരു ഹുത്വ തീരാൻ അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ മൗലവിമാർക്ക് ഒരു മറുപടി ഉണ്ട് എന്താ മറുപടി അറിയോ ഭൂരിപക്ഷം നോക്കണോ അപ്പൊ ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ച ഓരോ ഇലക്ഷൻ നടത്തുക ആരാ കൂടുതൽ ഭാഷക്കാരുള്ളതെന്ന് ഒരു ഇലക്ഷൻ നടത്തി വെക്കുക എന്നിട്ടോ എന്ത് വിഡ്ഡി തൈപ്പ് ഇസ്ലാം ദീൻ തന്നെ കുട്ടിക്കളിയാ ഇസ്ലാം ദീൻ തന്നെ മൗലവിമാർക്ക് കളിക്കാനുള്ളതാണോ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇനി മക്കയിലെ വോട്ട് ഇവിടുത്തെ തന്നെ പറയാം നമ്മള് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് ബസ്സിൽ ആള് ഇങ്ങനെ സിയാറത്തിന് പോവുക അങ്ങനെ സിയാറത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് മമ്പറത്തേക്ക് പോവാണ് മമ്പറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ അതാ ഫറൂഖ് ചുങ്കത്തെത്തി ഫറൂഖ് ചുങ്കത്തെത്തിയപ്പോ അവിടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ എടുത്തേ പാത്തൊരു പള്ളി അവിടെ നോക്കുമ്പോ പള്ളി ആള് നിറച്ചിട്ട് മുറ്റത്തടക്കം നിറയെ ആളാ അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ബസ്സിൽ ആൾ എങ്ങനെ കയറി സ്കരിക്കാനെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിന്റെ അപ്പുറത്തിട്ട് വേറൊരു വഴി തൊട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുമോ രാമനാട്ടി ഇറക്കും വലത്തു കത്തൊരു വഴി അപ്പൊ മെല്ലെ ഈ സാധുക്കൾ കർണാടക എന്ന് ചെയ്യാത്ത പോകുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അവർ ബസ് മെല്ലെ അവിടെ നിർത്തി മെല്ലെ പള്ളി കയറി അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ മെമ്പർമര് ഉണ്ട് മൗലവി മൗലവിയും ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ആളും ഉണ്ട് ഉദാഹരണമാണ് എന്നോട് ദേഷ്യമൊന്നും പിടിക്കണ്ട ഇരുപത്തെട്ട് ആളും മൗലവി ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തൊമ്പത് മൗലവി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഒന്നാം നമ്പർ ഒന്നാം നമ്പർ കന്നടക്കാരായ രണ്ട് ബസ്സിൽ ഏകദേശം എൺപത് ആളുണ്ട് ഇവര് വന്നിട്ട് പള്ളിയിലങ്ങ് നിറഞ്ഞ് കന്നടക്കാർ ഇനി മുജാഹിന്റെ മൗലവി എന്താ ചെയ്യാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് പെട്ടെന്ന് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ എനിക്ക് ഈ കന്നഡ ഭാഷ അറിയാത്തതിനാലും ഞാൻ രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നു മിമ്പർമ്മ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി എന്റെ കന്നടക്കാരൻ ഒരാളെ പിടിച്ച് മിമ്പർമ്മ കയറ്റുക വിവരക്കേടിനുണ്ടോ വല്ല അറ്റവും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ശ്രോതാക്കളുടെ ഈ ഭൂരിപക്ഷം നോക്കിയിട്ടാണ് ഹുതുബോധണ്ടത് എന്ന് ഖുർആാനിലുണ്ടോ മൗലൈമാരെ ഹദീസിലുണ്ടോ മൗലൈമാരെ എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഈ മതം ഒരു മൗലവി പറഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്ലാമ് തെളിവാകുമോ കൗലുൽ മൗലവി ലൈസബി ഹുജത്തിന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു മൗലവിന്റെ കൗലും ഇസ്ലാമി തെളിവല്ല ഇസ്ലാമിലെ തെളിവ് ഖുർആാന ഖുർആാനിലുണ്ടോ ശ്രോതാക്കളെ ഭാഷയിൽ ഹുതുബോധനമെന്ന് ഹദീസിലുണ്ടോ ശ്രോതാക്കളെ ഭാഷയിൽ ഹുതുബോധനമെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിസ്കരിച്ച ഭാഷയിലല്ലാതെ ഹുത്ത് ബോധിയിട്ടുണ്ടോ നിസ്കരിച്ചത് ഏത് ഭാഷയിലാണോ ആ ഭാഷയിൽ ഹുത്തുബ ഹുത്തുബ ഏത് ഭാഷയിൽ ഓതിയോ അതേ ഭാഷയിൽ നിസ്കാരം നിസ്കാരത്തിനൊരു ഭാഷയും ഹുത്തുബക്ക് വേറൊരു ഭാഷയും അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തി
പക്ഷേ മൗലിമാർക്കുണ്ടോ തല മുസ്ലിയാമാർക്ക് ഇതുവരെല്ലാതും പറഞ്ഞ് തലയില്ലാതെ നടക്കല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അള്ളാഹു നന്നാക്കട്ടെ വർച്ചോനോട് എല്ലാ റൂസിനും ദ്വാരക്കന്നെ മൗലൈമാരോ നന്നാവൂല ബാക്കിയുള്ളവർക്കും നന്നാട്ടെ ദ്വാരക്കല്ലാതെ വേറെ എന്ത് ചെയ്യാനാ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ മാന്യ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാര് ചിന്തിക്കളും പാച്ച കള്ളം പറയുന്നു അപ്പൊ കൂട്ടത്തിൽ ചേകനൂർ മൗലവി മൗലവി കേസും മൗലവി കേസും ചേകനൂറും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആാനും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗത്തിന്റെ കേസ് ഇട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കേൾക്കാം അതുപോലെ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ തലശ്ശേരി എന്നൊരു പ്രസംഗം നടത്തി മൂന്നാം ഹുത്തുബയും മുസ്ലിം ഐക്യവും അതിന്റെ കേസ് ഇട്ടും കിട്ടുമ്പോൾ കേട്ടോളി ഒരു മൂന്നാം ഹുത്തുബക്കാരുടെ ചേരും മൂന്നാം ഹുത്തുബയും മുസ്ലിം ഐക്യവും അതുപോലെ എല്ലാ ചിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം അടുത്ത് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ കുറെ ആളുകൾ സിറാജുൽ ഉദിലേക്ക് നിറച്ചതാണ് അള്ളാഹു ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നൊരു വർക്കത്താണ് എവിടെ ചെന്നാലും ഇങ്ങനെ നിറച്ചിട്ടു ഇന്ന് നേരം പോലത്തപ്പോ അവിടെ ഓഫീസും കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആള് നേർച്ച അള്ളാഹു ആ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു വർക്കത്ത് തന്നിട്ടാണ് വെള്ളപ്പാട് രോഗം മാറിയവരുണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗം മാറിയവരുണ്ട് മുജാഹിദിന്റെ അല്ലിസിന് അത് പരിഹരിച്ചിട്ടൊരു ലേഖന എഴുതി സിറാജ് പറഞ്ഞ അത്ഭുതം തൊട്ട് ഒരു ലേഖന എഴുതി മുജാഹിദിന്റെ മാത്രേ പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എഴുതിയാലും മുജാഹിദ് നിങ്ങളും വിവരം അറിഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ വരാറൊന്നുമില്ല മുജാഹിദ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുറ്റിയാടി സിറാജ് കുറെ അത്ഭുതം ഇട്ട് അത് നമ്മുടെ ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ചുക്കും വരാനില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് നോക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളും അമുസ്ലിമീങ്ങളുമായ ആളുകളെ മുജാഹിദിന്റെ മൗലവിമാരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഞാൻ ജീവനോട് എടുത്തും കാണിച്ചു തരാം അത്ഭുതങ്ങൾ വെറുതെ വരെ കുറ്റിയാടി വന്നോ നാളെ തന്നെ വന്നോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മുജാഹിദ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടോ തളീക്കര ഇല്ലാതെ സി അഹമ്മദ് ഹാജി അയാളിപ്പോ നാട്ടിലുണ്ട് സലാല പോന്നാള അയാളെ മകന്റെ രണ്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ച അങ്ങ് പോയി മധുരയിലടക്കം സർവ ഡോക്ടർമാർക്കും കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു ഡോക്ടർമാർ പരാജയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജം മൊയ്തു വന്ന് ആയിരം മുറുപ്പിയ നേർച്ച ചെയ്ത് കുട്ടികളും കൂടി സലാത്തും ചൊല്ലി വേർന്ന് അലഹമില്ല ആ കുട്ടിക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടി ഡോക്ടർമാർ ആ കുട്ടി അത്ഭുതം നൈപ്പവും വിളിക്കുന്നു അയാൾ എനിക്ക് അയ്യായിരം മുപ്പിയ എന്റെ കൈ കൊണ്ടു തന്ന കുട്ടിന്റെ കൈയുണ്ട് സംഗതി നേർച്ചയാക്കി ആയിരാണ് തരുന്ന അയ്യായിരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിപ്പോ ഞാൻ ജീവനോടെ കാണിച്ചു തരാം ഇനി വാണി മേലിൽ നിങ്ങൾ മുജാഹിദ് മൗലിമാരെ വിളിക്കുന്നു വാണിയിൽ മുജാഹിദ് നിങ്ങൾ വേണേൽ അവരോട് എന്നെ വെച്ചാടാ അവിടെ ഒരാൾ ആ സലീം സഖാഫിന്റെ സഹോദരൻ മക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല നീ കോഴിക്കോട്ട് എന്നൊരു വലിയ ഡോക്ടർ മക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞ ഭാഷ ഇങ്ങനെ അച്ഛനാകാൻ ഭാഗ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാവില്ല അച്ഛനാകാൻ ഭാഗ്യമില്ല ആ കുട്ടി വന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ദിക്കർ എഴുതി കൊടുത്ത് അതിന്റെ പുറമെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ പാവപ്പെട്ടവനാണ് ആയിരം മുറുപ്പി നേർച്ചയാക്കി കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യ പ്രസവിച്ചിട്ട് പെൺകുട്ടിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട കുട്ടി അല്ലയാ കൊടുക്കുന്നവൻ അത് മൗലിമാർക്കറിയില്ല ഞങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചാഹുറും കൊടുക്കാൻ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് മൗലിമാരെ കാരണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് പ്രാർത്ഥന കാരണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് വിക്കർ കാരണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് സലാത്ത് കാരണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ചികിത്സ കാരണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് നേർച്ച കാരണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് സദക്ക കാരണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കൽ കാരണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അയൽവാസികൾക്ക് നന്മ ചെയ്യൽ കാരണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യൽ എത്ര എത്ര കാരണങ്ങളല്ല വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും അള്ളാഹു തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് യുഫൂന ബിന്നതിരി വയ ഖാഫൂന യൗമൻ കാന ശർറൂ മുസ്തഖീറ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കുന്ന മഹാന്മാരെ നേർച്ച വീട്ടുന്നവരാണ് നേർച്ച വീട്ടുന്നവരാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കുന്ന മഹാന്മാർ എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു വയ ഖാഫൂന യൗമൻ കാന ശർറൂ മുസ്തഖീറ അതേ വലിയ ഭയാനകമായ ആ റബ്ബിന്റെ കോടതിയുടെ ദിവസം ആ ദിവസത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരാണ് നേർച്ച വീട്ടുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ചെലവഴിക്കലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നേർച്ചയും ഒക്കെ അല്ല അറിയുന്നവനാണ് അതിന് ഫലം തരുമെന്ന് അല്ല ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു മൗലൈമാർക്ക് നേർച്ചയിൽ വിശ്വാസമില്ല കാരണം ഖുർആാനിൽ വിശ്വാസമില്ല സദക്കയിൽ വിശ്വാസമില്ല ക
ഖുർആനും സുന്നത്തും വിട്ട് യുക്തിവാദത്തിലേക്ക് പോയ മൗലൈമാരെ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം ദീനിലേക്ക് മടങ്ങി വാകട്ടോ ഇസ്ലാം ദീനിന്റെ അടിത്തറ ഖുർആാനാണ് ഇസ്ലാം ദീന്റെ അടിസ്ഥാനം ഖുർആാനാണ് ഇസ്ലാം ദീന്റെ അടിസ്ഥാനം അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്താണ് അത് കൈയൊടിച്ചു കൊണ്ടൊരു ഇസ്ലാമില്ല തറക്തു ഫീക്കും അമ്പൈനിൽ എന്തുല്ലു മാതമസ്സക്തും ബീമ കിതാബുല്ലാഹി വസ്സുന്നതി ഹജ്ജത്തുൽ വദായിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നു ഒന്ന് ഖുർആാനാണ് കേട്ടോ മറ്റൊന്ന് എന്റെ ചര്യാണ് കേട്ടോ അറബിയിൽ കുത്തുബോധി അറബിയിൽ ജുമാനുസ്കരിക്കൽ റസൂറുള്ള ചര്യയാണ് അത് മലയാളമാക്കുന്നത് റസൂറുള്ള ചര്യക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ഭാഷ മാറ്റുന്നത് ചര്യക്ക് വിരുദ്ധമാണ് അതിനപ്പുറം റസൂറുള്ള ചര്യയിൽ അറബിയല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ ഒരു കുത്തുബയുണ്ടെന്ന് ലോകത്തൊരു മൗലവിക്കും തെളിയിക്കാൻ സാധ്യമേ അല്ല നബിതങ്ങളെ സുന്നത്ത് വിട്ടതാ നിങ്ങൾ പിഴച്ചു പോയത് ഖുർആൻ വിട്ടതാ മൗലിമാര് പിഴച്ചു പോയത് നാം മൗലവി ചേകനൂര് ഒറ്റ കുത്തുമേ ഇറങ്ങി പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിറങ്ങി മറ്റുള്ള മൗലിമാർ പറഞ്ഞു മൗലവി ഒന്നും കൂടി വേണം മുഹമ്മദ് നബി രണ്ടു കുത്ത് പോയി നബി അറബിയിലല്ലോ നമ്മൾ മലയാളാക്കിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് മലയാളാക്കിയത് പ്രസംഗമായത് കൊണ്ടല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ബാക്കിയുള്ള മൗലിമാർ പ്രസംഗമായത് കൊണ്ടല്ലേ മൗലവി ചോദിച്ചു അത് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞത് പ്രസംഗാണ് പ്രസംഗത്തിന് മുന്നേ ഇടക്കി ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് പ്രസംഗത്തിന് ഇടക്കൊന്നും ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ആ ഒരു അരമണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് ഇടക്കി ഇരിക്കണോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരൊറ്റ പ്രസംഗം നത്തി എന്റെ പ്രസംഗത്തിന് കേടുണ്ടോ പറ മൗലവി ചേകനൂർ മറ്റു മൗലവിമാർ വെല്ലുവിളിക്കാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന് കേടുണ്ടെങ്കിൽ പറ പ്രസംഗനെ ഒന്നുപാ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചില്ലേ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു മിമ്പർ മുന്നേ ഇറങ്ങിയില്ലേ അപ്പൊ മൗലവിമാര് മുഹമ്മദ് നബി വെള്ളിയാഴ്ച ജുമനസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് പ്രസംഗപീഠത്തിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇടക്കൊന്ന് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അവ ചേകനൂര് എന്താണ് ഈ മൗലൈമാർക്ക് ബുദ്ധിയില്ലല്ലോ ഏ മുഹമ്മദ് നബി ജുമാ മദീനയിൽ പോയി ആരംഭിച്ചത് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാ മൗലൈമാര് മദീനയിലേക്ക് പോയത് തന്നെ അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അപ്പൊ പ്രായമായതിന് ശേഷം ആരംഭിച്ചതാണ് മുഹമ്മദ് നബി ഖുതുബ വയസ്സായതിന്റെ ശേഷം അയ്മ്പത്തി മൂന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വയസ്സായപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് നബി വെള്ളിയാഴ്ച പ്രസംഗം നടത്തിയത് പ്രായമുള്ള ആളുകൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണമായാൽ ഇടക്ക് ഇരിക്കൽ സ്വാഭാവികം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പ്രായമായ സമയത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ക്ഷീണം വന്നപ്പോൾ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാകും അതിന് ചെറുപ്പക്കാരനായ മൗലവി ചേകനൂർ എന്തിനിരിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ പിന്നെ മൗലവിമാർക്കൊന്നും പറയാനില്ല കാരണം ഇത് പ്രസംഗല്ലേ പ്രസംഗത്തിന് ഇടക്കൊന്നും ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് തരക്കാടില്ല ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറോ പത്ത് മണിക്കൂറോ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാകെ അരമണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇടക്കൊന്നും ഇരുന്നാൽ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഭംഗിയൊക്കെ പോയില്ലേ അപ്പൊ മൗലവിമാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആയാ ശമ്പളം തരൂല അപ്പൊ മൗലവി ചേകരൂർ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പിന്നെയും മൂപ്പരിങ്ങ് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അവസാന മൂപ്പരത് പറഞ്ഞു മൂപ്പര് പറഞ്ഞു തെറാവീഹ് എട്ടോ ഇരുപതോ എന്ന് തർക്കിക്കുന്നു തെറാവീഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നിസ്കാരം തന്നെ ഇല്ല മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മാത്രമാണ് അത് വേറായിരിക്കില്ല അതങ്ങനെ പോയി പിന്നെ മുപ്പര് പറഞ്ഞു അത് മാത്രല്ല മുഹുറ് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു നിസ്കാരം ഇല്ല മുഹുറ് സ്കെച്ച് ആ നരകത്ത് കിടക്കൂ തരും പിന്നെയോ മഹരിബ് സ്കെച്ച് ആ നരകത്ത് കിടക്കൂ തരും സ്വർഗത്ത് കിടക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് നിസ്കാരേ പറ്റുള്ളൂ അതേത് ഇഷാവും അസറും സുബിയും സുബി സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ടാ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് പിന്നെയോ ഇഷായ് രണ്ട് റക്കേത്തെ പറ്റും അസറോ അതും രണ്ട് റക്കേത്ത് രണ്ട് റക്കേത്ത് തന്നെ ഓരോ റക്കേത്തിന് ഓരോ സുജൂദ് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ മൂപ്പരെ കണ്ടുപിടുത്താണ് പിന്നെയോ ഒതുവെടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കാല് കഴുകാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ബുക്ക് എഴുതിയാല് മൗലവി ചേകനൂർ ആ മൗലവി ചേകനൂര് അയാളും കുറുകാനോദിയിലേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ സിറാജ് ഹുദയെ കുറിച്ച് മൗലിമാർ സംശയം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വാങ്ങണം ഓരോ കാലണ്ടർ സിറാജ് ഹുദയുടെ കാലണ്ടർ അതൊരു പ്രചരണത്തിനാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനൊന്നുമല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ അള്ളാന്റെ കാര്യം അവര് ധാരാളുണ്ട് അള്ള തരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുമാണ് കാലണ്ടർ ഒരു പ്രചരണത്തിൽ സഹോദരന്മാരെ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്
ആ മൗലവി ചേകനൂര് അദ്ദേഹം പുതിയ പുതിയ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച അവസാനം അയാൾ പറഞ്ഞു ഏഴ് റുപ്യന്റെ ഒരു ബുക്ക് ഖുറാന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ നിസ്കാരം പഠിപ്പിക്കാൻ ഏഴ് റുപ്യന്റെ ഒരു ബുക്ക് ആ ബുക്കിൽ മൗലി ഭയങ്കര വെല്ലുവിളി എല്ലാ മൗലിമാരെയും വെല്ലുവിളിക്കും ചേകനൂർ മൗലി അതിൽ അയാൾ പറയുന്നത് ബുഹാരി കള്ള കള്ള സുന്നത്ത് പ്രമാണങ്ങളായ കള്ള സുന്നത്ത് പ്രമാണങ്ങളായ ബുഹാരി മുസ്ലിം തുടങ്ങിയ സർവ ജൂത ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും വലിച്ചെറിയണം അങ്ങനെ കള്ള സുന്നത്ത് പ്രമാണങ്ങളായ ബുഹാരി മുസ്ലിം തുടങ്ങിയ സർവ ജൂത ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും വലിച്ചെറിയണം എന്നിട്ട് ഖുർആൻ മുറുകപ്പിടികളും അതും മൗലവിയാ പിന്നൊരു ചങ്ങാതി അതെന്താ മുഹമ്മദ് നബിന്റെ ശേഷം നബി വന്നു പോയി എന്നാണ് അപ്പൊ നോക്കും കാദ്യാനി അഹമ്മദിയ മുസ്ലിം വെള്ള ചായ എന്ന് പറയുമ്പോലെ ചായപ്പൊടി ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ചായ എന്ന് പേര് മുസ്ലിമേ അല്ല എന്നിട്ട് പേര് അഹമ്മദിയ മുസ്ലിം വെള്ള ചായ എന്ന് പറയും പോലെ കാദ്യാനി അവന് ഓന്ന് ആയിട്ട് സുബാറുള്ള എന്റെ അടുത്തുണ്ട് കാദ്യാനിന്റെ ഒരു ബുക്ക് ആ ബുക്കിൽ ഒരു കുപ്പായത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എന്ത് കുപ്പായ എന്നറിയോ അള്ള കാദ്യാനിക്ക് എന്തോ ഒന്ന് എഴുതി കൊടുക്കേ എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോ ഏ അള്ള ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെണ്ണിന്ന് മഷി വരുന്ന അപ്പൊ അള്ള പെണ്ണില് മഷി ഉണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടി പെണ്ണൊന്ന് കൊടഞ്ഞി കൊടഞ്ഞപ്പോ ചോന്ന മഷി കാദ്യാനിന്റെ കുപ്പായത്തിൽ തെറിച്ച് ആ തെറിച്ച കുപ്പായത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കാദ്യാനിന്റെ ബുക്കിൽ ബുക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല അള്ള മഷി കൊടഞ്ഞപ്പോ തീർച്ച കുപ്പായോ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളാ പഠിച്ചവനെ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരില് അത് കാദ്യാനിയാ പിന്നെ സുബാനല്ല നിങ്ങളറിയോ അതാ മൗലവി അലവി മൗലവി എവിടെ മഞ്ചേരിയില് ക്രിസ്ത്യാനി മൗലവിയ അച്ഛന മൗലവിയ ഓതുന്നത് ഖുർആന എന്താ പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി മതമാണ് ശരിയെന്ന് ഖുർആാനിലുണ്ട് അത് അലവി മൗലവി മഞ്ചേരിയിലെ ഫത്തുവയാ സുബാനല്ല പിന്നെയോ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളാ ഇറങ്ങുന്ന് കള്ളത്തരീക്കാരനാ പിന്നെ അത് പറയണ്ട മൂക്കി മുക്ക് കടല കച്ചവടം പോലെ ചെയ്ക്കന്മാരല്ലേ കടല വിറ്റ് വാർത്ത് വിൽക്കുന്നവരെ പോലെ മൂക്കിന് മുക്കിന് ചെയ്ക്കന്മാര് എല്ലാരും ചെയ്ക്കന്നെ ചെയ്ക്ക് കുറഞ്ഞ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല എല്ലാരും തെരീക്കത്ത് കൊടുക്കൽ തന്നെ കുറെ ആൾ ബാങ്ങലും കൊടുക്കലും ബാങ്ങലും ഈ സാധുവിനറിയോ എന്താ ചെയ്ത് ഈ തെരീക്കത്ത് വാങ്ങാൻ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞവനറിയോ എന്താ തെരീക്കത്ത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞൊക്കെ മുരീത് നിസ്കരിക്കുന്നില്ല പണ്ടി നിസ്കരിക്കലില്ല മുരീത് ഉപ്പ് നിസ്കാരില്ല ഞാനില്ലാഹി വൈന്നാലി ഹിറാജുവും ചേകനൂര് മൂന്ന് നേരം ഈ രണ്ടര കേത്തെങ്കിലും ഉണ്ട് കള്ള ചെയ്തിനും മുരീതിനും തീരെ ഇല്ല എന്തൊരു മുസീബത്താണ് ഇത് ദീനിന് എന്തൊരു മുസീബത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ദീർഘിപ്പിച്ച് പറയുന്നില്ല ഓ സഹോദരന്മാരെ ശൈഖന്മാർക്ക് മുഴുവനും ശൈഖായ ശൈഖുൽ മസാരിഖ് വൽ മഗാരിബ് ഗൗസുൽ അഅദ് മുഹിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ അൽ ജിലാനി ഖദ്ദസ അല്ലാഹു സിറ്റുഹുൽ അസീസ് അബ്ദുൽ തഫത്തുഹുർ റബ്ബാനി എന്ന കിതാബിൽ പറയുന്നു ജനങ്ങളെ ശൈഖാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിൽ രംഗത്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ പോയി കൈപിടിക്കല്ല നിങ്ങൾ അവരെ പോയി ബൈഅത്ത് ചെയ്യല്ല ഉടമ്പടിയാക്കല്ല ഓരോ മനുഷ്യനും അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ എടുക്കാതെ അല്ല വിരോധിച്ചത് കൈയൊഴിക്കാതെ അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഫർദും സുന്നത്തുമായ അമലെടുക്കാതെ ശൈഹാകാൻ സാധ്യമല്ല മുരീദാകാൻ സാധ്യമല്ല ഹറാം കൈയൊഴിക്കാതെ ശൈഹും മുരീതുമില്ല എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയുന്ന ചില കള്ള ശൈഹന്മാര് പെണ്ണുങ്ങൾ കൈപിടിക്കുന്നു പെണ്ണുങ്ങളെ നോക്കുന്നു താടിയും മീശയും മുളക്കാത്ത ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് കാല് പിടിച്ച് ചൊക്കിക്കുന്നു അവരുടെ കൂടെ കിടക്കുന്നു എടോ നിന്റെ മനസ്സ് മുഴുവനും തീ ശൈഥാന്റെ തീ ആ തീയില് ഈ ശൈഹാണ് മുരീതാണെന്നും പറഞ്ഞ് അന്യ പെണ്ണിന്റെ കയ്യും പിടിച്ച് തീന്റെ മേലെ 
ഇല്ലാക്കിയിട്ട് ഈ മാം കടുത്തിരിയില്ലടാ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹീദീൻ ശൈഖ്രതിയുള്ളോഹനും ഗൗരവത്തോടെ ചോദിക്കുന്നു എടോ നിന്റെ ദീന് ശൈഖാണെന്നും പറഞ്ഞു മുരീദാണെന്നും പറഞ്ഞ് നീ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നിനക്ക് മുരീദന്മാരെ വഴിയിൽ വരണോ ശൈഖന്മാരെ വഴിയിൽ വരണോ ും <laughs> പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് മുൻഗാമികളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ചോ നീ മരണത്തെ ധാരാളം ഓർമ്മിച്ചോ നീ പണത്തിന് വില കൽപ്പിക്കല്ല അധികാരത്തിന് വില കൽപ്പിക്കല്ല നിന്റെ കൈപിടിച്ച് മറ്റുള്ളവര് ചുംബിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കല്ല ജനങ്ങൾ നിന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കല്ല നീ മറ്റുള്ളവരെ മുമ്പിൽ താഴ്മയോടെ ജീവിച്ചോ ഞാൻ പലപ്പോഴും രാത്രി സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് എന്റെ മരണത്തിന്റെ സന്ദർഭം ഓർത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കളെ കോഴിക്കോട്ടുകാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ കോഴിക്കോട്ടത്തുറാതന്നിൽ പീറുന്നവർ കൊറവായിതൊക്കെയും നോക്കിയെടുത്തവർ കവി മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ളവർ കവി മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ളവർ കൊറവായിതൊക്കെയും നോക്കിയെടുത്തവർ ഇവിടെ മൊഹിദ്ദീൻമാലെ ഉണ്ടാക്കിയ ഖാദി മുഹമ്മദ് റഹിമുല്ലേ ഒരുപാട് കിതാബ് രചിച്ച മഹാപണ്ഡിതനല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു മൊഹിദ്ദീൻമാല നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ ആ മൊഹിദ്ദീൻ മാലയിലില്ലേ ശൈഹാകാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണെന്ന് മൊഹിദ്ദീൻ മാലയിൽ മഹാനായ ഖാദി മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ കോഴിക്കോട്ടുകാരൻ എന്തിന് കള്ളത്തരീക്കത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകളും കള്ള ശൈഹന്മാരെ പിന്നാലെ പോകളും ഏതാണ് ശൈഹ് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ണ പോഴും ലൗഹില്ലതെന്നവർ ശരിയായ ശൈഹാണോ ശരിയായ മുറബിയാണോ അവരെ കണ്ണെപ്പോഴും ലൗഹില്ലാതെന്നവർ ലൗഹൽ മഹ്ഫൂ നോക്കിയിട്ട് മുരീദനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയണം അതാണ് ശരിയായ മുറബിയായ ശൈഖ് അതാണ് ഗൗസുല്ലാദുൽ ഖാദിർ ജിലാനി നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ ശേഖർമാരോ കൊടുവള്ളിണ്ടായി ഒരു ശേഖ് നമ്മള് ഞാൻ ഓദിയ ദേർസിൽ ഓദിപ്പഠിച്ചൊരു മുതലിമ് എന്റെ ദേർസിലല്ല എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ദേർസിൽ ഓദിപ്പഠിച്ചൊരു മുതല് ഈ ശേഖാദം വിചാരിച്ച് പോയി കൂടി സാധുവിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഇയാൾക്ക് കറാമത്ത് കാണിക്കണല്ലോ കറാമത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ കാറുണ്ട് മുത്തലിമിന്റെ വീട്ട് കാറുണ്ട് കണ്ണൂർകാർ കാറുണ്ട് കാറ് അംബാസിഡർ കാറാ അതൊക്കെ ഇയാൾക്ക് അറിയാം അതൊക്കെ ചോദിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു ഒരു ദിവസം ഈ കുട്ടിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടാൾ ചെന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ അംബാസിഡർ കാറിലല്ലേ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അന്ന് കാറെന്തോ ഒരു പണിക്ക് പോയതുകൊണ്ട് വേറെ കാർ കൂട്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് അത് ഇയാൾ അറിയില്ല കറാമത്ത് പറഞ്ഞതാ പോട്ടിയങ്ങ് പൊളിഞ്ഞു പോയി നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോഴോ ചെല്ലി ചേർന്ന് മൂസാജി നമ്മളെ പുതിയ ശൈഖുണ്ടല്ലോ ഏ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഷെയ്ഖ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഷെയ്ഖ് പോയിട്ട് മൂസാജിനോട് ഒരു കറാമത്ത് കയറി അപ്പൊ മൂസാജി പറഞ്ഞു എന്തായാലും അക്കറാമത്ത് ഇന്ന് നടക്കൂല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം കറാമത്ത് ഒട്ടിപ്പോയി അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം തട്ടിപ്പുകാർ ഇന്ന് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിന് രണ്ടാൾ എന്താണെന്നറിയോ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരാള് അപ്പോ എന്റെ സ്നേഹിത സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലിയ ഒരു ദിവസം എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഉസ്താദ് എനിക്ക് സ്വകാര്യം ഒന്ന് കാണണമെന്ന് സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ് മാറി പോലെ ഒന്നും പറ്റൂല കണ്ടേ പറ്റൂ തന്നെ തലശ്ശേരി വന്ന് കാത്ത് തിന്നേനെ അവസാനം എല്ലാം കൂടി വണ്ടി കയറി വണ്ടിയിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി അവസാനം എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് കേൾക്കാൻ സമയമില്ല അങ്ങനെ കൂടി എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളെ വണ്ടിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുത്തി ഇവന്റെ ഇവനെ ഞാനും പിന്നിൽ ഇരുന്ന് സ്വകാര്യം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞ പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്റെ പാസ്പോർട്ട് മാത്രം കാണുന്നില്ല എന്റെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പാസ്പോർട്ട് മാത്രം കാണുന്നില്ല പെട്ടിയിൽ പൈസ ഉണ്ട് പൈസ കളൻ എടുത്തിട്ടില്ല പാസ്പോർട്ട് മാത്രം എടുത്തു തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇവനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഒരു മൊയിലാരുടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ മൊയിലാരം എടുത്ത് പോകണമെന്ന് എന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ എപ്പോ ഇങ്
ഞാൻ ഒരിക്കലും പോകില്ല കാരണം എനിക്ക് അയാളെ വിശ്വാസമില്ല അപ്പോ ഈ മൊയിലിയാരെ അടുത്ത് ഈ പാസ്പോർട്ട് കാണണ്ടായപ്പോഴേ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ഈ മൊയിലിയാരെ അടുത്ത് പോകണമെന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കൊരു സംശയം ചെറുങ്ങനെ ഈ ആകെ എന്റെ പാസ്പോർട്ട് ഭാര്യ തന്നെയാണ് എടുത്തു വരുത് എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനൊരു വിദ്യയുണ്ട് ഇവൻ എന്നോട് ഞാൻ എസ് പിനെ കാണുന്നുണ്ട് പാസ്പോർട്ട് പേർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് വിദ്യ ഉണ്ട് എന്താ വിദ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ പോയിട്ട് അവളോട് പറഞ്ഞു ഇതായാലും ഞാൻ കുടിയല്ലോ നമുക്ക് ആ മൊയിലിയാരൊന്ന് കണ്ടേക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ അവളോട് കൂടി കൊടുക്കണോ എന്ന് അനിവൻ പോയി പെണ്ണുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് മൊയിലിയാരെ കാണാൻ പോകാറുണ്ട് മൊയിലിയാരെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകാൻ നീ മാറ്റി പോയി കണ്ട് കണ്ടപ്പോ ഇയാൾ ആ മൂലക്ക് ഒന്ന് കുഴിച്ചണോ ഇങ്ങനെ പോലെ വേറെ ഒന്ന് കുഴിച്ചിണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇയാൾ വലിയ ജോറായിട്ട് ഔലിയാണ് അങ്ങനെ കുറെ സംഗതികൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ഇവൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആടെയും കുറ്റിട്ട് ഇവിടെയും കുറ്റിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടൂന്ന അയാൾ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ പാസ്പോർട്ട് പെട്ടിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്ത് സംഗതി ശരിയായല്ലോ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ആയിരം റിയാല് സിറാജ് ഉള്ളിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കുന്നില്ല അവൻ നേർച്ചയും കൊണ്ടെത്തന്നേ പിന്നെ പാസ്പോർട്ട് ഏതായാലും കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ സുബാനല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യക്ക് മാനസികമായിട്ട് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മോശം വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ന എന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറെ ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ തട്ടിപ്പ് വെട്ടിപ്പോയിട്ട് നടക്കുന്നവർ അസമായിന്റെ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം തട്ടിപ്പുകാരെന്നല്ലേ ഞാൻ പറയുന്ന അർത്ഥം വിക്കറും ഔറാദും സലാത്തും ഒക്കെ ചികിത്സ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏകദേശവും തട്ടിപ്പുകാരുണ്ട് അത് നമ്മൾ ബോധമുള്ളവരാകണം അതെന്താ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം സുബാൻ അള്ളാ ഏ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നൊരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് എന്നോട് ഒരു ഉസ്താദ് എൻ്റെ കുറെ സാധനങ്ങൾ വരെ ഒന്ന് കട്ട് പോയി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ള തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്നാണ് കുറെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവള് ചോദിച്ച് കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചിലർക്കൊരു ധാരണയായത് മൊയിലിയാരോട് പോയി ചോദിച്ചാൽ ഇത് കിട്ടുമോ ഇല്ലേ എന്ന് മൊയിലിയാർക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ എന്നാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മൊയിലിയാരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കുത്തിരിപ്പിക്കൂലേ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് കാരണം എത്ര വേഗം തെളിയിക്കാൻ കഴിയൂ എല്ലാ കേസും യാതൊന്നും എന്തെല്ലാമോ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ആരൊക്കെയോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അതൊന്നും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ തലയിൽ വെച്ച് കേട്ടണ്ട അതൊന്നും ഇവിടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ അലിമികൾ താജുല്ലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ബാഹുദിരായി സ്വാഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ അട്ടയ് കിട്ടുമോ കിട്ടൂല എന്ന് പറയാനിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം മുസാദ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് കട്ട പറയാനിരിക്കുന്നുണ്ടോ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ആയാലും നിങ്ങളിവിടെ സുന്നത്ത് ജമായത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കട്ടവും കക്കാത്തൊന്നും പറയാൻ കാണക്കൂട്ടി ഒക്കെയിട്ട് പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിച്ചൊന്നും ആരും പോകണ്ട അതേ സമയത്ത് കറാമത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമല്ല വൈബ് അള്ളാഹു തേര അറിയിച്ചു കൊടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമല്ല അതൊന്നും ഈ പണം തട്ടണം വിചാരിക്കുന്ന കക്ഷിക്കുള്ളതല്ല കറാമത്തും അതുപോലെ വൈബ് പറയലൊക്കെ മുത്തക്കീങ്ങളായ മഹാന്മാർക്ക് അള്ളാഹു തേര കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് ഇന്നും ഉണ്ട് സാരിഹീങ്ങൾക്ക് ഇന്നും ഉണ്ട് ആ പവർ അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ കടന്നു സംസാരിക്കുന്നില്ല എത്രയുണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഇമാം ഖസാലി റതിയുള്ളോഹനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഇമാം ഖസാലി വഫാത്താകുന്ന ദിവസം ഇന്ന് എന്റെ വഫാത്താണ് എന്ന് വൈ പറഞ്ഞില്ലേ മറിഞ്ഞ കാര്യം അറിഞ്ഞില്ലേ വഫാത്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ പോയി കുളിച്ചു വന്ന് മൂന്ന് കഷ്ണനും തുണിയും പൊതച്ച് സഹീഹുൽ ബുഹാരി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് നെഞ്ഞിന്റെ മേലെ കൂട്ടിവെച്ച് സ്വാഗതം ഒരൊറ്റ കിടത്തം കിടന്നില്ലേ ഇമാം ഗസാലി ആ കിടത്തത്തിൽ ഇമാം ഗസാലി റതിയുള്ളേ അപ്പൊ ഇന്നെന്റെ മരണമാണെന്ന് മുൻകൂട്ടി തന്നെ ഇമാം ഗസാലി റഹിമുള്ള അറിഞ്ഞില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ബുഹാരി മറിച്ചു നോക്കൂ ചേകനൂരിനല്ലേ ബുഹാരി പറ്റാത്തത് മുസ്ലിംങ്ങൾക്ക് ബുഹാരിയിൽ തർക്കമില്ലല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളെ സ്ത്രീകൾക്കറിയില്ലേ ആരാണ് സിദ്ദീഖുല്ലാഹുവിന്റെ മകള ഭർത്താവാണ് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമെന്ന് റസൂറുള്ള പ്രത്യേകം പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ പത്താളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ്
സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അവരവരുടെ വീടാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വിവരം അറിയാത്ത പെണ്ണാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കലാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ കൂലി കിട്ടാൻ നല്ലത് അതാണ് പുണ്യമെന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞ വിവരം അറിയില്ല ഒരാൾക്ക് ഒരു വിഷയം അറിയാണ്ടായി പോയി കൂടെ ഒരു ദിവസം കുറെ ഉറുമ്പുകളെ കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ല അലീബ് നബി താലിബ് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുത്തൻ ബാധികളുണ്ടായി അവരെ വാദം എന്താ അറിയോ അലീബ് നബി താലിബ് ദൈവാന്ന അലീബ് നബി താലിബ് ദൈവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടരുത് അപ്പൊ അലീബ് നബി താലിബ് പറഞ്ഞടാ ഞാൻ ദൈവല ആ വാദം പിൻവലിക്കണം ഇവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ ദൈവം അപ്പൊ അലീർ പറഞ്ഞു ഇവരെ തീയിലിടണോ തീയിലിട്ട് അള്ളോ അങ്ങനെ ഇവരെ തീ പൊള്ളിച്ച് തീ പൊള്ളിക്കും അരീബ് നബി താലിബ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ദൈവല്ല എന്ന് ഉറച്ചില്ലേന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദൈവാന്നൊന്നും കൂടി ഉറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്താ അത് ഒരു ഹരീതിലുണ്ടല്ലോ തീ കൊണ്ട് തീ പടച്ച റബ്ബ് മാത്രമേ തീ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കൂ എന്നൊരു ഹരീസിലുണ്ട് അപ്പൊ നീ നിങ്ങൾ തീ കൊണ്ട് ശിക്ഷിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറച്ചോന്നൊന്നും കൂടി ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനല്ലേ അള്ള പേച്ച് കളഞ്ഞാൽ പേഴ്പിച്ചാൽ പിന്നെന്തോ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടുന്നു അപ്പൊ അലീബിൻ അബി താലിബ് തീ കൊണ്ട് ശിക്ഷിച്ച വിവരം അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ അബ്ബാസ് അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞപ്പോ ബുഹാരിയിലുള്ള ഹരീസ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമ്മതിക്കൂലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ തീ കൊണ്ട് ഒരാളെയും ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല റസൂർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പറഞ്ഞത് അലീബിൻ അബി താലിബ് അറിയില്ല അറിഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ചെയ്യൂലായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ സമ്മതിക്കൂലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഉണ്ടായ സീതുന അലീബിൻ അബി താലിബ് ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന വിവരം അലീബ് നബി താലിബ് എന്ന് കിട്ടിയില്ല പിന്നെയാ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ചില സഹാബികൾക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ഒരു വിവരം കിട്ടാതെ ആയി പോകൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫ്ലു മക്കയിൽ വളർന്നതിന് ശേഷം മദീനയിൽ പോയി ഇൽമ പഠിച്ചു എന്റെ മക്കയിലും മദീനയിലും മാത്രം ഇരുന്നില്ല ഷഫിമാം ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയി ഇറാഖിലേക്ക് പോയി ഒട്ടാകെ യാത്ര ചെയ്തു എന്തിനാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹാബി മുഖേന കിട്ടിയ അറിവ് മക്കയിലും മദീനയിലുമുള്ള സഹാബികളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കിട്ടാത്ത അറിവ് ഈജിപ്തിൽ താമസിക്കുന്ന സഹാബികൾ മുഖേന ഈജിപ്തിലുള്ള ഉസ്താദുമാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഇറാഖിലുള്ള ഉസാദുമാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സഞ്ചരിച്ച് ഇൽമ് പഠിക്കാൻ കാരണം ചില സഹാബികളുടെ ഇൽമ് ചിലർക്ക് കിട്ടാതെയായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ഷാഫി ലോകൊട്ടാകെ സഞ്ചരിക്കാൻ നോക്കിയത് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയാൻ വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി ബി അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പാചകം എന്താ റസൂർ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ എത്രയോ ഹൈറ് അവരവരുടെ വീടുകളാണ് കേട്ടോ കോഴിക്കോട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളി പോന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടു ഇന്നാലില്ലായ്മയിന്നായില്ലേ രാജു വല്ലാത്ത മുസീബത് തന്നെ എന്റെ വാതു കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ സ്വർഗത്തിലുണ്ടാകുന്ന സ്ത്രീകൾ ആരാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്നല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും പഠിച്ചത് അതാ സ്വർഗത്തിലുണ്ടാകുന്ന സ്ത്രീകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി ആയിഷ ബീവി ഹദീജ ബീവി മുസലമ ബീവി ഫാത്തിമ ബീവി റുഖയ്യ ബീവി ഹഫ്സ ബീവി സഫിയ റലിയല്ലാഹു അൻകുല്ലി വാഹിദിൻ മിൻ അജ്മഈൻ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഭാര്യമാരെ 
കുട്ടികളല്ലേ സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് റസൂറുള്ളാന്റെ പെൺകുട്ടികളല്ലേ സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആയിഷബീവിന്റെ റൂം മദീനത്തെ പള്ളിന്റെ ചുമരാണ് അതിന്റെ ഒരു ചുമര് കേട്ടോ അത്രയും പള്ളിയുടെ സമീപത്ത് ചുമര് വീട്ടിന്റെ ചുമരും പള്ളിന്റെ ചുമരും ഒന്നായ നിലക്ക് റസൂറുള്ളാന്റെ ഭാര്യമാരെ വീടുണ്ടായിട്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ ഭാര്യമാരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാര്യ പോലും ഒരു ചുമക്കും പള്ളിയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ഒരു ജമാത്തിനും പള്ളിയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല സൂറുള്ളാന്റെ വീട്ടില് ഭാര്യമാര് പെൺകുട്ടികൾ തുടങ്ങി ധാരാളം സ്ത്രീകൾ പകലിലോ രാത്രിയോ ഒരൊറ്റ ജമാത്തിലും വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്കും ഒരൊറ്റ പെണ്ണും അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല ീവി കടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ കോഴിക്കോട്ട പെണ്ണുങ്ങമാർക്ക് കടക്കണ്ടേ ഓ സ്ത്രീകളെ ഐഷ ബീവിയും ഫാത്തിമ ബീവിയൊന്നും കടക്കാത്തൊരു സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആരാണ് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി അള്ളാന്റെ ഓഫീസ് കൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി ഞാൻ മുജാഹിദ് മുലിമാരോട് ചോദിക്കുന്നു ഐഷ ബീവി റതിയുള്ള ജീവിതത്തിന് ഒരു ജുമാക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോയതായ ഒരു ഹരിസ് തെളിയിക്കാമോ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ജീവിതത്തില് ഒരു ചുമക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോയതായി തെളിയിക്കാമോ ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല കൊണ്ടത്തെ നാല് അടുത്ത ആഴ്ച പേരോടിന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടാവും പള്ളിയില് എന്തിനു പള്ളി കൊണ്ടുപോകണം ഈ സ്ത്രീകളെ അള്ളാഹന്റെ സുല്ല ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞോളണം നിങ്ങളുടെ ഭംഗി പ്രകടിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങൾ നിസ്കാരം ഉറക്കു നിർവഹിച്ചോളണം നിസ്കാരം കഥാക്കരുത് കണ്ടോ ഖുർആാൻ പറയും ഈ ആയത്ത് യുവതികൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഹറാമാണ് എന്നതിന് തെളിവാണെന്ന് പേരോട് ജനിക്കുന്നതിന്റെ ഏകദേശം എണ്ണൂറോളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വഫാതായി പോയ ഇമാം കാസാനി റഹിമുഹു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു ഹനഫി മധുഹബുകാരനാണ് മഹാൻ അപ്പൊ ഷാഫി മധുഹബിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മധുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങൾ എന്തിനധികം പറയണം ഈ മുജാഹിദ് ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന സെൽഫി മൗലവി ആ സെൽഫി മൗലവി അല്ലേ ഇബിന് ബാസ് മൗലി തോതാൻ പാടില്ല കൊടുത്ത ഇബിന് ബാസ് സ്ത്രീകൾക്ക് അവളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്ന അൽ മുസ്ലിമൂൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനേഴ് റമദാൻ പതിനഞ്ച് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ പത്രം ഇത് മുജാഹിദിന്റെ സെലഫികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായി അടുത്ത് മരിച്ചു പോയ മക്കയിലെ വലിയ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻബാസ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വീടാണ് ഹൈറ് ആർക്കാണ് ഇത് തർക്കം ഈ കേരളത്തിൽ യുക്തിവാദികളുടെയും നിരീശ്വരവാദികളുടെയും പിന്നാലെ പോയിട്ട് കുറച്ച് മൗലൈമാർ പെണ്ണുങ്ങളെ മുന്നിൽ കിട്ടുന്നവർക്ക് എല്ലാം വേണ്ട അല്ലെ മൗലിന് വേണ്ട രാത്രിയിൽ വേണ്ട ഉറൂസ് വേണ്ട മൈത്തൊണ്ടൊന്ന് നിക്രിയല്ലെ വേണ്ട മരിച്ച മൈത്തിന്റെ മേൽ കുറാനതിൽ വേണ്ട മരിച്ച മൈത്തിന്റെ മേൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ വേണ്ട തെറാവി ഇരുപത് വേണ്ട ഗുഹാസ്കാരം വേണ്ട തസ്ബീസ്കാരം വേണ്ട നിക്രിയാൽക്ക വേണ്ട സനാത്ത് വേണ്ട എല്ലാം വേണ്ട ആകെ വേണോന്ന് അറിഞ്ഞ എന്താ പെണ്ണുങ്ങൾ മുന്നിൽ തന്നെ വേണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് യുവതികൾ മുന്നിൽ തന്നെ വേണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും യുവതികൾ വേണം ഇത് തടീച്ചയല്ലേ മനുഷ്യ ഇത് ദീനാണോ തടി ഹവ തടീച്ച ഈ തടീച്ചയാണോ ദീൻ അബോഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്ന നിന്റെ അമാനി മൗലവിയെ പരിഭാഷയിലുമില്ലേ ഈ ഹരീസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പെണ്ണ് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഷെയ്താൻ വെളിക്ക് കൊണ്ടുവരും പെണ്ണ് മുഴുവനും അവരെത്താടും പറഞ്ഞ ഹരീസ് നിങ്ങളെ പരിഭാഷയിലും ഇല്ലേ ഹരീസ് എന്തിനി പെണ്ണിനെ പുറത്ത് പുറത്തിറങ്ങണം എന്തിനി സ്ത്രീകളെ പള്ളിയിലേക്കും ടൗണിലേക്കും വലിച്ചടക്കണം ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല 
ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകാം സ്ത്രീകൾക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കില്ല ഹൈറി എന്ന് പറഞ്ഞത് അറിയില്ല മുപ്പത്തിയാറ് അറിയില്ല ആ മഹതി എന്ത് ചെയ്തു സുബിഹിക്കും ഇഷായിനും പള്ളിയിൽ പോയാൽ ആർ കാണൂലല്ലോ കാരണം ഇതുപോലത്തെ ലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അന്ന് ഇരുട്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇരുട്ടിലങ്ങ് പോയാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇന്നത്തെ പോലത്തെ പൂവാലന്മാരും ഇല്ലല്ലോ സിദ്ധിഖുലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന കാലല്ലേ അവരെ സൂക്ഷ്മ എത്രയാ സുബാനുള്ള അപ്പോ ഇരുട്ടിൽ ആരും കാണൂല വേറെ ആരും വന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന കാലവുമല്ല മഹാന്മാർ ജീവിക്കുന്ന കാലം അല്ലെങ്കിൽ സഹാബത്ത് ജീവിക്കുന്ന കാലം അവിടെ മതിയിലത്തെ പള്ളി ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആറ്റിക്ക ബീവി സൂബിഹിന്റെ സമയത്തും ഇഷായിന്റെ സമയത്തും പള്ളി പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ആറ്റിക്ക ബീവിന്റെ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഭർത്താവായിട്ട് ഭർത്താവായവരൊക്കെ ഓരോരുത്തരോരുത്തർ മരിച്ച് 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 ഓരോ ഒരാൾ മരിക്കും ഓരോട് കല്യാണിക്കും ഒരാൾക്കും വേറൊരു കല്യാണിക്കും ഇങ്ങനെയാ അങ്ങനെ ഉമർമുൽ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ആറ്റിക്ക ബീവി നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ഡിമാൻഡ് വെച്ച് സുബിക്കു ഇഷായിന് ഞാൻ പള്ളി പോകാൻ അടയരുത് ജുമാക്ക് എന്തായാലും പോകുന്നില്ല പിന്നെ പകല് പോലെ പകല് പോയാൽ കാണുമല്ലോ സുബിക്കു ഇഷായ കാണൂലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ തടയരുത് നിർമ്മുഖത്താവൃതാവനു എനിക്കിതു തടയൂന്നും പറഞ്ഞില്ല തടയൂലാന്നും പറഞ്ഞില്ല മൂപ്പര അലം വേണ്ട പോലെ ആക്കാൻ അലം വേണ്ട പോലെ ആക്കാൻ ആ നിലക്ക് അവിടെ നിർത്തി പിന്നെ സുബിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാനാണ് ഇറങ്ങിയപ്പോ മെർമുൽഖത്താവ് സുബാണല്ലോ ഇന്ന് ഞാൻ ബുഹാരിയിൽ കുട്ടിയെ കോതി കൊടുത്തൊരു ഹരീസൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സൂര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അള്ളാഹു താല ഒരു സ്വപ്നം കാണിച്ചു തന്നു ആ സ്വപ്നത്തിൽ നോക്കുമ്പോ ഓരോരുത്തർക്കും കുപ്പായങ്ങൾ പലരുടെയും കുപ്പായ ചിലരെ കുപ്പായ മൊലവരിയേ ഉള്ളൂ വേറെ ചില കുപ്പായനാണ് ചെറുതാ വേറെ ചില കുറച്ചു കൂടി താഴെയുണ്ട് ഉമർമുഖത്താബിന്റെ കുപ്പായ നീളം കുപ്പായ മൊട്ടാകെ നീളമുള്ള കുപ്പായം അങ്ങനെ ഉമർമുഖത്താബിന്റെ കുപ്പായം സഹാബത്തി വെച്ചു ഫമാബൽ തയ്യാറസൂൽ അല്ലാ എന്താണ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം നബി എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് ഉമർമുൽ ഖത്താബിന്റെ ദീനാണ് ഉമർമുൽ ഖത്താബിന്റെ ദീന് പൂർണ്ണമാണ് നിളക്കുപ്പായ മുറിയനല്ല ഇമാം ബുഖാർ റിപ്പോർട്ടിലെ ഹരീസ് ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ അബുല മുത്തലിമിയെ കോതിക്കുത്തതാണ് സഹീബുൽ ബുഖാരിയിലെ ഹരീസ് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ ഉമർമുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അല്ലുവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് ഈ പെണ്ണ് പുറപ്പെടുമ്പോ ഇമാം ബുഖാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ യക്രഹുദാലിക്കു ഉമർ മുഖത്താബിന് വലിയ വെറുപ്പ് പള്ളി പോകുന്ന വകയിൽ വെറുപ്പ് പേരോണെന്താ ഇത്ര വെറുപ്പ് എന്ന് തോന്നണ്ട എനിക്ക് പാവപ്പെട്ട സാധുവ എനിക്ക് ഉമർ മുഖത്താബ് കിടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കണം എന്റെ ഭാര്യക്കും കിടക്കണം ഉമ്മമാരെ സംശയം വേണ്ട നിങ്ങളോടൊക്കെ കോഴിക്കോട്ടുള്ള ഭാര്യമാർ സ്ത്രീ കോഴിക്കോട്ടുള്ള സ്ത്രീകളോടൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ ഭാര്യമാരോടൊക്കെ പേരോണെന്തോ വിരോധമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിക്കണ്ട എന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ പള്ളിയിലാക്കാറില്ല എന്റെ ഭാര്യയോട് എനിക്ക് വെറുപ്പൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്തായാലും ദുന്യാവിൽ ഒന്നായി ജീവിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലും ഒന്നായി ജീവിക്കണം എന്നല്ലേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ എന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ അയക്കുന്നില്ല കാരണം എനിക്കറിയാം പള്ളിയിലേക്ക് എന്റെ ഭാര്യ പോയാൽ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടാകാൻ പ്രയാസം തന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ അയക്കുന്നില്ല ഫതുൽ ഭൂകോയത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നില്ല കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞേക്കുന്നില്ല ഉള്ള ആളന്ത്രങ്ങൾ അയക്കുന്നില്ല ഈ കോഴിക്കോട്ട് മുമ്പ് കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ധാരാളം ഔലിയാക്കളില്ലേ അരിഫീങ്ങളില്ലേ ശൈഖ് ജിഫിരിത്തങ്ങളില്ലേ മാമുക്കോയത്തങ്ങളില്ലേ കോഴിക്കോട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയ കാദി റഹ്മുല്ലേ അവരാരും അവരെ ഭാര്യയെ പള്ളിയിൽ അയച്ചില്ല കാരണം അവരൊക്കെയും കറാമത്തുള്ള മഹാന്മാര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണ്ട മഹാന്മാര് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയ മഹാപണ്ഡിതന്മാര് കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ഭാര്യനെ പറഞ്ഞേച്ചില്ല ഇ കെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞേച്ചില്ല ൊക്കെ അറിയാം പെണ്ണ് പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് മോശമാണ് പുണ്യമല്ല പുണ്യം അവർക്ക് പള്ളി തല്ല അവരെ വീടുകളാണ് അത് റസൂറുള്ള നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ഭയങ്കര വെറുപ്പാണ് പോകുമ്പോ 
അങ്ങോട്ടും പറയൂ അങ്ങനെയാ പോന്ന് പറഞ്ഞ കുടുംബകലഹം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് സൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്ത് നിങ്ങൾ തടയാൻ പോണ്ടോ നിങ്ങൾ തടഞ്ഞാൽ പോകുന്നില്ല ബാഷാവും തടയുമ്പം ബാഷി ഉണ്ടാവും ബാഷി ഉണ്ടാവുമ്പോ നിങ്ങളെ കുടുംബം കലഹാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തടയാൻ പോണ്ട പോണ്ട എന്നുള്ള വിവരം ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇടപെടണ്ട ഏ അതാണ് എന്റെ മകനാ ഞാൻ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അത് ഇടപെടണ്ട അധികാരം വെച്ച് ഇടപെട്ട ആ വാശി വാശി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വാശി കൂട്ടണ്ട അതാ അതാ അലാത്തം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ വേറെ ഉണ്ട് ചില ഹരീസുകള് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഒക്കെ പറയാൻ നേരല്ല പറഞ്ഞോണ്ട് തീരുന്ന് ഓരോ ദിവസം കൊണ്ട് ഫിലിം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയും ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു യഹൂദി ഒരു മുസ്ലിം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയോട് യഹൂദി പറഞ്ഞു മുഹമ്മദെ ഇയാൾ എന്റെ മുഖത്തടിച്ചു തന്നെ ഈ നിന്റെ അനുയായികൾപ്പെട്ട ഇയാള് എന്റെ മുഖത്തടിച്ചു തന്നെ റസൂൽ ചോദിച്ച് ഇയാളോട് നീ ആളെ ആളെ അടിച്ചോ ചോദിച്ചു ആ അടിച്ചു തന്നെ എന്തിനാ അടിച്ചോന്ന് ചോദിച്ചു അടിച്ചതോ ഇയാൾ അങ്ങാടി ഇന്ന് സാധനം വിൽക്കും ചരക്ക് വിൽക്കുമ്പോ ഇയാൾ പറയുന്നു എന്ത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളെക്കാളും മൂസാ നബിയെ ബഹുമാനിച്ച പറച്ചവനെ തന്നെയാണ് സത്യം അപ്പൊ ഞാൻ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു മൂസാ നബിക്ക് മുഹമ്മദ് നബിനെക്കാളും ബഹുമാനം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തറ ഒറ്റടി തങ്ങളെ കാണാൻ ബഹുമാനം മൂസാ നബിക്ക് അതിനെ പിന്നെ നോക്കിയിരിക്കല കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ കൊടുത്തൊരൊറ്റടി എന്ന് തന്നെ ഇയാള് ഉടനെ അള്ളാന്റെ റസൂർ എന്ത് പറഞ്ഞു റസൂർ വലിയ നീതിമാനല്ലേ നീതിക പഠിപ്പിച്ച നേതാവല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ സ്വഭാവമുള്ളവരല്ലേ എനിക്കറിയ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ബഹുമാനിച്ചു നോക്കുമ്പോ അല്ലുണ്ടാക്കുന്ന ബഹുമാന നിങ്ങൾ ബഹുമാനിച്ചു നോക്കുമ്പോ യഹൂദിയും മുസ്ലിമും തമ്മിൽ അങ്ങാടി തല്ല ആ തല്ലുണ്ടാക്കുന്ന ബഹുമാനം വേണ്ട എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ട കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ പറഞ്ഞു കയ്യാമത്ത് നാളിൽ മുഴുവൻ ആളുകളും ബോധം കെട്ട് വീഴും അങ്ങനെ ബോധം കെട്ട് വീണാൽ അവലും ആദ്യം ബോധം തെളിയ എനിക്ക എന്റെ ബോധമാണ് ആദ്യം തെളിയ പക്ഷേ ഞാൻ ബോധം തെളിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ അരസിന്റെ കാലും പിടിച്ച് മൂസാ നബി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും ആ ആദ്യം ബോധം തെളിയുന്ന എന്റേത് തെളിഞ്ഞു നോക്കും മൂസാ നബി അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ മൂസാ നബി ചില്ലറക്കാരനല്ലോ മൂസാ നബി അവിടെ അരസിന്റെ കാലും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ തെളിയുന്നതിന് മുമ്പ് മൂസാ നബി തെളിഞ്ഞു അതല്ല അതുകൊണ്ട് ആഹാരത്തിൽ അത് അല്ല ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഹദീസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്നെ ബഹുമാനിക്കണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിച്ച തല്ലുണ്ടാകുന്ന ബഹുമാന അത് കണ്ടാന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ അടിമകളായ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ പള്ളി തടയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അധികാരം വെച്ച് ഭർത്താക്കന്മാര് വിടൂല പോവും വിടൂല പോവും പറഞ്ഞാ കൊയപ്പാവും അതിന് പോണ്ടാന്നാ അതാ ഉടനെ റസൂർ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളി പോകണ്ട സ്ത്രീകൾക്ക് ഹൈറ് അവരവരുടെ വീടാണ് കേട്ടോ അവ തടയണ്ട എന്ന അധികാരമുള്ളവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഹൈർ വീടാണ് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ എന്തിനാ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ പെണ്ണും പോവൂല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വീടാണ് ഹൈർ പിന്നെ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് പോവോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് ഞാൻ വീടാണ് ഹൈർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കേ ഹൈറും വിട്ട് പള്ളി പോവോ ഈ മാനുള്ള പെണ്ണ് പോവൂല അതിന് വേണ്ടിയാ റസൂറുള്ള ഈ ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞത് ഇത് ഉമർമുറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ്റിക്ക പോവാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഉമർമു ഖത്താബ് തടഞ്ഞില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു വെറുപ്പിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പോന്നതിന് തടഞ്ഞില്ല ഉമർമു ഖത്താബ് ഇപ്പുറത്തുകൂടി വേറൊരു ബൈക്ക് കൂടി ഉമർമു ഖത്താബ് പോയി വള്ളിയിലേക്ക് 
ആറ്റിക്കര പോന്ന ബൈമൽ പോയിട്ട് ഒളിച്ച അവിടെ ഇരുന്ന് ഭാര്യ പോന്ന ബൈമൽ ഒളിച്ചത് ആറ്റിക്ക പള്ളിയിലേക്ക് ഇങ്ങ് വരുമ്പോ കൊടുത്ത റോറ്റടി എവിടുന്ന് ബൈക്കിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത റോറ്റടി ഭാര്യനെ പള്ളി പോവുകയാണല്ലേ കൊടുത്ത റോറ്റടി അടി കിട്ടിയപ്പോ ആറ്റിക്ക വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി എന്താ ആറ്റിക്ക പള്ളി പോകത്ത് ഒട്ടാകെ നാശായി പോയിരിക്കുന്നു ഞാൻ പോന്നില്ല പിന്നെ ഉമർ മുഹത്താബ് മരിക്കുന്നവരെ പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഉമർ മുഹത്താബ് തടഞ്ഞില്ലേ അടിച്ചിട്ട് തടഞ്ഞു അപ്പൊ റസൂൾ തടയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഉമർ മുഹത്താബിന് അറിയാ തടയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞമ്മളെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ തെറ്റുന്ന കോലത്തിൽ തടയണ്ട എന്നാ ഇത് ഒളിച്ചിരുന്നത് അല്ലിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഞാനാ ഞാനാന്ന് അറിയില്ലല്ലോ നമ്മള് തെറ്റുന്ന പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലോ അതിനാ മൃഹത്താവിന്റെ ബുദ്ധിയാണ് അതാണ് ഒളിച്ചു നിന്ന് തടഞ്ഞത് അപ്പോ തടയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം കലഹമുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ തടയണ്ട എന്നാ തടഞ്ഞതോ തടയൽ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാ തടഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനം ആര് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം അതേ ഹുജത്തുല്ലാഹിൽ ബാലികയിൽ ഷാഹു അലിയുല്ലാഹി ദഹ്ലവി റദിയല്ലാഹു അൽഹു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വിശദീകരണം നൽകിയത് കാണാം ഇരിക്കട്ടെ അതാണ് സഹാബത്ത് തടഞ്ഞത് സഹാബത്തിനല്ലേ അറിയുന്നത് തടയരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നത് ഉമർ മുൽ ഖത്താബിനല്ലേ അതിന്റെ മായ മനസ്സിലാകുന്നത് അങ്ങനെ എത്ര ഹരീസുകളുണ്ട് തടയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ പല സംഭവങ്ങളും ബുഹാരിയിൽ തന്നെ വേറൊരു ഹരീസ് കാണാം മൗലൈമാർക്ക് വിവരമില്ലാത്തതിന് മുങ്കാമികളെ കുറ്റം പറയണോ ഇമാമിങ്ങളെ കുറ്റം പറയണോ ഷാഫി ഇമാമിനെ കുറ്റം പറയണോ മൗലവിക്ക് അറബി അറിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ സൂറുള്ള പറഞ്ഞ പാചകത്തിന് അർത്ഥം അറിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഷാഫി ഇമാമിനെ കുറ്റം പറയണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്ക് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരാളിങ്ങ് വന്ന് പള്ളിയിൽ അവർ നിന്നിട്ട് മൂത്രമൊഴിച്ചു നിന്ന് മൂത്രയ്ക്കുമ്പോ സാപത്ത് പലരും പോയി പിടിച്ചേൽക്കാൻ തുടങ്ങി പള്ളിയിൽ മൂത്രയ്ക്കും പിടിച്ചേൽക്കാതിരിക്കോ റസൂൽ തടയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു തടയണ്ട മൂത്ര വയ്ക്കട്ട പള്ളിയിൽ തടയണ്ട മൂപ്പര് നന്നായിട്ട് നിന്ന് പള്ളിയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ച് മൂത്രമൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ റസൂൾ പറഞ്ഞൊരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ടു വെള്ളം കൊണ്ടു അവിടെ ഒക്കെ കൈ കുത്തിയാ ടാളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞോ പള്ളി മൂത്രയ്ക്കാനുള്ള അല്ലോട്ടോ പള്ളി എന്റെ ആവശ്യത്തിനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പെങ്ങൾ കണ്ടോ പള്ളിയിൽ മൂത്രയ്ക്കുമ്പോ തടയണ്ട എന്ന് റസൂൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ മൂത്രയ്ക്കണോന്നാ എന്നല്ല അവിടെ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തടയണ്ട എന്ന് റസൂൾ പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങൾ നിന്ന് മൂത്രയ്ക്കുന്നവനെ പിടിച്ചിട്ട് നാല് ഭാഗത്തും പിടിച്ച് വെച്ച പള്ളി ഒട്ടാകെ മൂത്രാവില്ലേ പള്ളിന്റെ എല്ലാ ചുമരുമ്പിൽ മൂത്രാവും അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിഞ്ഞങ്ങ് തീർന്നോട്ടെ പിന്നെ കഴുകാനാ അതിന്റെ അർത്ഥം പള്ളിയിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കണോ എന്നല്ല മൗലൈമാർ ഇങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളി പോകുമ്പോ തടയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം പെണ്ണ് പോണോ എന്നല്ല പിന്നെ ആ വകയിൽ കുടുംബകലഹം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം അതാ ഇമാമിങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുബൈർ റതി അള്ളാഹുനെ കുറിച്ചല്ലേ വൈബ് അറിയുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ലേ എനിക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങൾ മറന്നു പോണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട സുബൈർ റതി അള്ളാഹു അൽഹു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരും കല്യാണം കഴിച്ചു ഇതേ ആത്തിക്കനെ മുർമു ഭർത്താവ് വഫാത്തായപ്പോ സുബൈർ റതി അള്ളാഹുനെ കല്യാണം കഴിച്ചു അപ്പൊ മുർമു ഭർത്താവ് വഫാത്തായല്ലോ അപ്പൊ സുബൈർ റതി അള്ളാഹുനോട് ഈ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു സുബൈക്ക് വേശാനും വള്ളി പോകുമ്പോ തടയരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു സുബൈർ റതി അള്ളാഹുനും വേണ്ട പോലെ അക്കാർ വേണ്ട പോലെ അക്കാ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സുബൈക്ക് വള്ളി പോകാൻ ഒരുങ്ങി ഒരുങ്ങുമ്പോ തടഞ്ഞില്ല നേരത്തെ ഉമർ മുഹത്താബ് ചെയ്തത് പോലെ സുബൈർ റതി അള്ളാഹുനും വഴിക്ക് പോയി കാത്തു നിന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്തൊരൊറ്റ അടി അടി കിട്ടിയപ്പോ അതാ ആറ്റിക്ക വീണ്ടും മടങ്ങി പിന്നെ ആറ്റിക്ക ജീവിതത്തിൽ ഒരു സുബൈക്കും മൈഷായിനും പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ ബിനുക്ക സീറ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്ഭുതായത്വ നിഹായിൽ പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ സംഭവം അലി സാബാബ എന്ന കിതാബിൽ ഇബിനു ഹജൽ അസ്കലാൻ റഹിമുള്ള പറയുന്നു സഹോദരന്മാര് ശരിക്ക് ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ ആ സുബൈർ റതി അള്ളാഹുനെ കുറിച്ചാ ഞാൻ പറയുന്നു ബുഹാരിയിൽ കാണാം സുബൈർ റതി അള്ളാഹുന്റെ മകനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാഹി പിന്നെ സുബൈറിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇതാ ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ മർദ്ദിതന
ആ യുദ്ധത്തിൽ തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുബൈറുദിയുള്ളു തലേന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതുപോലെ പിറ്റേ ദിവസം സ്വന്തം ഹൈമന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ തീവ്രവാദികൾ വന്ന് സുബൈറുദിയുള്ളവനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു ബുഹാരി കാണാം ഇതുപോലെ ജാബിറുദിയുള്ളവനെ പിന്നാവ് അബ്ദുള്ളു യുദ്ധത്തിന്റെ തലേ ദിവസം മകനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മോനെ നാളെ ഒരു യുദ്ധം നടന്നാൽ ആദ്യം കൊല്ലപ്പെടുന്നത് എന്നെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു യുദ്ധം നടന്നപ്പോൾ ഒന്നാമത് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അബ്ദുല്ലാഹിമിന് സുബൈറുദിയുള്ളാഹു എന്ന് അതെ അബ്ദുല്ലാഹുനിന്റെ ബാപ്പ അബ്ദുള്ളു എന്നിവിനെ തന്നെ ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അനി ഹരീസ് എന്തിനാ പറഞ്ഞത് ബുഖാരിയിലെ രണ്ട് ഹരീസ് എന്തിനാ പറഞ്ഞത് ഔലിയാക്കൾക്ക് മറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കും അവ അറിയുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് തലേ ദിവസം തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം നടക്കുന്ന വിവരം പറയുന്നു മേലാൽ വരുന്ന വിഷയം പറഞ്ഞവർ വലിയ വലിയ മസായുഖന്മാർക്ക് മേലാൽ വരുന്ന വിഷയം മുൻകൂട്ടി പറയാൻ കഴിയും പോരാ കള്ളത്തൈക്കത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോകണ്ട കോഴിക്കോട്ടുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സൈഹന്മാരെ പവർ മനസ്സിലാക്കണം ശരിയായ സൈഹാകുമ്പോ മുൻകൂട്ടി വിവരങ്ങൾ പറയാറുള്ള അറിവല്ലാഹു തല പലതിലും കൊടുക്കും അതനുസരിച്ച് അവർ പറഞ്ഞാൽ അത് റെഡിയാകും ഇതുപോലെ തന്നെ കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽബകം എന്നോ കോഴിക്കോട്ടിരുന്ന് മൊഹീദ്ദീമാല ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തിനാണ് ആ മൊഹീദ്ദീമാലയിൽ ഒരു ശൈഖിൻ ഉണ്ടാകേണ്ട പ്രത്യേകത എന്താണ് മൊരീദിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതൊക്കെ മാലയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഈ മലയാളത്തിൽ തന്നെ പാടിയത് കിതാബറിയാത്ത സാധാരണക്കാരൻ മൊഹീദ്ദീമാല പാടി നോക്കളും അത് പാടി നോക്കി ആ ശൈഖിന്റെ ബഹുമാനം മനസ്സിലാകും ഏതെങ്കിലും കാണുന്ന കള്ളന്മാരെ സൈഹാക്കൂല അതിനാ മൊഹീദ്ദീ മാല ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പൊ മുജാഹിദീങ്ങൾ വന്ന് മാല പാടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് നിർത്തി പിന്നെ സൈഹുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പാഞ്ഞു ഓടി അബദ്ധം പറ്റി മാലയിലുണ്ട് സൈഹന്മാരെ പ്രത്യേകതകൾ അതിലെ ഉൽമഹൂദ് നോക്കി വിവരം പറയാൻ കഴിയണം കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽബകം എന്നവർ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നോക്കി പറയാൻ കഴിയണം നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരോ കറാമത്ത് പറഞ്ഞ് പോട്ടുക കാരണം ഒരു കറാമത്തും ഇല്ല മര്യാദയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കാത്തവർ എന്ത് കറാമത്ത് അതുപോലെ അന്യപെണ്ണുങ്ങളെ കൈപിടിക്കുന്നവൻ എന്ത് കറാമത്ത് കാണുന്നവന്റെ പണം കീശയിലാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്ത് കറാമത്ത് ഫറലായ അമലുകൾ മുഴുവനും എടുത്ത് സുന്നത്തുകൾ മുഴുവനും മുറുകപ്പിടിച്ച് കൈയൊഴിച്ച് ജീവിതം മുഴുക്കി അള്ളാഹുവിനെ സമർപ്പിക്കണം അതാണ് അവർ കള്ള കൊടുക്കുന്ന പവർ അത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന മൗലൈമാർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് എന്തറിയും ഖുറാൻ എന്തറിയും അവർക്ക് ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു പറയും നിശ്ചയം അള്ളാഹു താല അല്ല കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ എടുക്കുകയും അല്ല ബോധിച്ചത് കൈയൊഴിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചു ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാരുടെ കൂടെയാണ് അള്ളാഹു എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഈമാനുള്ള മഹാന്മാർ അവരുടെ കൂടെയാണ് അള്ളാഹു താല അല്ല ഒരാളെ കൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൗലവി അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ല ഒരാളെ കൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ പരിഭാഷകർ ഇല്ലേ ആ അർത്ഥം എന്താണ് ആ കൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം പ്രധാനമന്ത്രി അയാളെ കൂടെയാണ് അയാളോട് കളിച്ച നടക്കൂല മുഖ്യമന്ത്രി അയാളെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല അവിടുത്തെ പോലീസ് കമ്മീഷണർ അയാളെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞും നടക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർ പറയുന്ന വാചകം അല്ലേ എന്താണ് എന്റെ അർത്ഥം മുഖ്യമന്ത്രിയും അയാൾ ഒന്നായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയും അയാളും ഒന്നായിട്ട് ഭക്ഷിക്
Pradana Mandri would a Sahayam Maya Kundu. I can the Verno Pradana Mandri to Guda. Police Commissioner at a Sahayam Mundana. Mukamandri would a Sahayam Mundana. About Allah Rana Kudayan in the Banana and India. I can the Vernamo, Allah Yuguna. Ada Kuran Lala Bernadu. In the law, my Aladina Takovaladina Humasinun. In the Verdam Allah Gurukum. Up a Mole, my younger Lord, you can't allow K. So Allah could work on a Mole in the permitter. No Parabagil, no objection certificate to Adam. Allah could work on a no seat to Allah. Allah Barin Mahan married a Kuda and Allah Hutala. Allah would a Kuda Yal Adet in an Araka, the Gariamundo Pradana Mandri Kuda and Dangitan Nabalazun Narakum. Pina Allah would a Kuda and Dangitan Araka, the Gariamundo Adana Sahotar and Mare Mohidin Sikhur in the Barnagan delay. Allah who held the reap. Allah who now the reap. Allah who saw he deep. Allah who my Allah and Nabi Chikunavanan Allah and the lavish yet in Mada Rulavanan Allah and the Nokunavanan Allah and the male Nottaman in Iki Allah who my Allah and the Kudayan Allah or Allah Kuda Dangilo Yenu de Egel Ude Ventan Degel Agudin and Tulgil Agum Aden over Allah and the Kuda Ulad Wundanan Kadium Agud Varnagum Karnam Allah and the Kudayan Nanu Kadium Barnal Allah and the Talula Nanu Kadium Vijarital Lenakayurikula Idan Nele Kuran in Allah who tell ever in Mujahid Molim and Kuran Badilla Hadith Badilla, Wuru Jukum Badilla, Pacha Kalambar Nitanakani, Adunda the Ne, Peratubui, Musidi Bingle, Ningala Ima, Ningala Nasipikala, Kuran Labarin in Allah. Yakubalutu Waladi, Yakubalutu Batan Nibadi, Waya Fu and his Sayati, Waya Alamuma Taf Alun, Waya Stadi Buladina, Amanu Amilu Salihati, Waya Zidum Mimfoli, Walka Firuna, Lahum Ada Bun Sadid. And I pray. I don't know what you're saying. i I'm not sure what i Tetija the boy Adimagana, Abanda Manasike, the Chundani Lake Madangi Al, Ah Madakam Yan Sigari Kundavanani, Wahuladi Akbalutu Batan Nibadi, Wayafu and his say at Tetigal Kamapu Kundavanana Law Hutala, Adagunda the Ne, E. Pabi Galaya Namuku, Paracharabino de Toba de Yam, Nade Rabus Bahana Hutel ever in the Tetija the boy. Ningal and Nira Seraganda, Ningal Toba de Keri Chimatangial, Allah Hotel, a Sigari Kunavanan. General Mudu says that one day, it is a Pavigal. Power, but the number of Kadil, but Allah Hotel.